वेलकम फ्रेंड्स आज से हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं इसरो एग्जाम के लिए इस सीरीज में मैं डेली ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मेरे व्यू में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है कि सबसे पहले आप लास्ट फाइव ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें इसीलिए मैं 2014 से 2018 तक के क्वेश्चन को पहले कवर करूँगा एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स मैं 2007 से 2013 तक वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो so, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर वन में ये आपसे पूछा गया है कि जो सॉक रेसिस्टिंग स्टील होता है उसका इनमें से क्या अधिक होना चाहिए स्टीफनेस हार्डनेस टफनेस या सीयर स्ट्रेंथ तो जो सॉक रेसिस्टिंग स्टील होता है उसका जो टफनेस होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए टू एब्जॉर्ब दिस सॉक जो कास्ट आयरन होता है उसका जो टफनेस होता है वो ज़्यादा होता है इसी कारण हम उसको मशीन वेड में यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब दिस सॉक सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है और इसके बारे में चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो मैं चारों ऑप्शन को चेक करने चला पहला स्टेटमेंट है कि ए इज अ जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है क्या ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में क्या होते हैं सारे एलिमेंट जीरो होते हैं यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या नहीं तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो गया ऑप्शन सी है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ए इनवर्स को अगर हमको चेक करना है ए इनवर्स होता क्या है ए इनवर्स क्या होता है एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा तो मैं बोला कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट जब ए का निकाले डिटर्मिनेंट निकाले यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट जो है ए का वो आ गया वन विच मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है तो विच मीन्स ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन डी को चेक करें ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ए जो है माइनस टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है वन 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 यहाँ पे जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वन माइनस वन क्या यही मैट्रिक्स है ये नहीं ये नहीं है तो विच मीन्स ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया तो कौन सा ऑप्शन बचा ऑप्शन बी बचा विच मीन्स ऑप्शन बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक एम थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ये तीनों कंडीशन एम इंटू ये करने ये एम इंटू ये मैट्रिक्स करने पे ये आता है एम इंटू ये करने पे ये आता है और एम इंटू ये मैट्रिक्स ये आता है तो आपको बताना है कि सम ऑफ द डायगनल एंट्रीज ऑफ एम कितना होगा तो मैं बोला कि मैं एम मैट्रिक्स को एक कुछ इस तरह का मैं मैट्रिक्स मान लिया जिसके कि एलिमेंट ये सब हैं तो पहला कंडीशन था कि एम मैट्रिक्स इनटू ये इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स था तो इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ से कंपेयर किए दोनों मैट्रिक्स को यहाँ से आ गया ए वन वन ए वन टू इज इक्वल टू माइनस वन ए टू टू इज इक्वल टू टू एट थ्री टू ए थ्री टू इज इक्वल टू थ्री सिमिलरली इसी मैट्रिक्स को मैं दूसरे कंडीशन के लिए अप्लाई किया दूसरा कंडीशन क्या था एम इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ था इससे मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से दोनों को कंपेयर किया यहाँ से मेरे को पता चल गया ए वन वन जो है वो जीरो है ए टू वन जो है थ्री है और ए थ्री वन जो है वो टू है सिमिलरली थर्ड कंडीशन से हम सॉल्व किए तो थर्ड कंडीशन से जो आया वो मेरे को पता चल गया कि ए थ्री थ्री जो है वो सेवन है तो मेरे को डायगनल एलिमेंट का सब निकालना था तो डायगनल एलिमेंट कौन कौन से हैं ए वन वन ए टू टू और ए थ्री थ्री तीनों का सम निकाल ले तीनों को हम निकाल चुके हैं ए थ्री थ्री यहाँ पे कितना है सेवन है ए टू टू कितना है ए टू टू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ ए वन वन कितना है जीरो है और ए टू टू यहाँ पर निकाले थे टू था तो तीनों का सम किए तीनों कितना आ गया नाइन विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड द जे डेक्सीज कितना होगा सी वेक्टर मेरे को दी गई है मैं सी वेक्टर को मान लिया कि जो सी वेक्टर है उसको मैं ए वेक्टर मान लिया से इसको बोल दिए और तो आपको बात और जे डेक्सिस के अलॉन्ग मैं यूनिट वेक्टर को क्या मांग मान सकता हूँ के कैप मान सकता हूँ इसको मैं बी वेक्टर बोल दिया मान लीजिए तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर ये आ गया रूट ऑफ ट्वेंटी नाइन तो मेरे को पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स का वो क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस्टा 
तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा तो कॉस थीटा क्या हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी तो मॉड ऑफ ए मेरे को पता है रूट ऑफ ट्वेंटी नाइन मॉड ऑफ बी पता है कितना है वन है तो रूट ट्वेंटी नाइन इंटू वन यहाँ पर हो गया और ए डॉट बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए सिर्फ के वाला बचेगा ट्रम तो फोर हो गया ए डॉट बी तो यहाँ से ठीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स ऑफ फोर बाई रूट ट्वेंटी नाइन विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिनॉल्स नंबर के रिगार्डिंग तो यहाँ से बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं वहाँ पे ये मेंशन था कि जो म्यू है वो है काइनोमेटिक विस्कोसिटी बहुत बच्चे क्या किए कि जो रेनॉल्स नंबर देखे बस बोल दिए कि रो वी एल बाई म्यू हो जाएगा म्यू को वो डायनामिक विस्कोसिटी कंसीडर कर लिए लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था कि जो म्यू है वो काइनोमेटिक विस्कोसिटी है इसी कारण जो रेनॉल्स नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यू एल बाई म्यू विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक स्टीम इंजन में इंटेक कर रहा है 100 ग्राम ऑफ स्टीम पर मिनट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वो उसको कूल डाउन कर रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आपको बताना है कि द हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम इंजन पर मिनट कितना होगा और आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम दी गई है 540 कैलोरी पर ग्राम और सीपी ऑफ स्टीम दी गई है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड तो मेरे भाई इसमें दो हीट रिलीज होंगे एक तो जो होगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा और जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होगा तो सेंसिबल कूलिंग होगा तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट रिलीज होगा वो रिलीज होगा उस जिसको कि हम सेंसिबल कूलिंग बोलेंगे तो टोटल हीट रिजेक्ट रिजेक्टेड अगर मैं निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा टोटल हीट रिजेक्टेड टोटल हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा एक तो लेटेंट हीट एम डो एम इन टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लस एम सी पी डेल्टा टी एम कितना दिया गया है हंड्रेड दिया गया है हंड्रेड ग्राम था और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम था इसी कारण इसको मैं ग्राम में लिया एम कितना दिया गया है हंड्रेड दिया गया है सी कितना है वन कैलोरी पर ग्राम है इसी कारण मैं इसको ग्राम में ही ले लिया मास को और डेल्टी कितना है सौ से बीस पे आ रहा है मतलब हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इसको सॉल्व किया ये आ गया सिक्सटी टू इंटू टेन के पावर थ्री कैलोरी विच मीन्स सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन के पावर फोर कैलोरी विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक हीट इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है एक कोल्ड रिजर्वायर के और एक हॉट रिजर्वायर के बीच में कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो दिया गया है थ्री हंड्रेड और जो हीट इंजन है वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है 200 जूल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड रिजेक्ट कर रहा है 120 जूल टू द कोल्ड रिजर्वायर तो आपको बताना है कि जो इफिशियंसी होगी इंजन की वो कितनी होगी तो अगर एनर्जी बैलेंस लगाएं इस हीट इंजन में तो जितना इंटेक कर रहा है उतना ही आउट होना चाहिए अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इन कितना कर रहा है दो कर रहा है आउट कितना कर रहा है एक मतलब डब्ल्यू नेट कितना निकल रहा होगा अस्सी निकल रहा होगा तभी तो ये दोनों मिला के जितना इन कर रहा है उसके बराबर होंगे तो दो सौ तो ये अस्सी हो गया डब्ल्यू नेट इफिशियंसी क्या होता है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट डब्ल्यू नेट कितना है एट्टी है हीट इनपुट कितना है टू हंड्रेड जूल है इसको सॉल्व किया ये आ गया फोर्टी परसेंट विच मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि दो बॉडी ए और बी हैं जिनके की सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है और उनको मेंटेन किया गया है 10 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको बताना है जो एनर्जी रिलीज होगा ए और बी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन उसका रेशियो क्या होगा तो मेरे को पता है इस डिफेंस लॉ से कि जो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है सिगमा इंटू ए इंटू टी के पावर फोर तो ए के द्वारा कितना रिलीज होगा एनर्जी सिगमा इंटू ए इंटू टी ए के पावर फोर वैसे ही बी के बी की तरफ से ये होगा अब एरिया क्योंकि इक्वल था तो ए कैंसिल हो जाएगा सिगमा कॉन्स्टेंट है तो सिगमा सिगमा कैंसिल हो गया बचा क्या टी के पावर फोर डिवाइडेड बाई टी के पावर फोर टी कितना है टू एटी कितना है टू का पावर फोर इसको सॉल्व किए ये कितना आ गया वन पॉइंट वन मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक हॉट लिक्विड को एक बड़े रूम में रख दिया गया है तो आपको बताना है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा टाइम के अनुसार उनमें से ए, ए, उसको इनमें से कौन सा कर रिप्रेजेंट करेगा तो इट मीन्स कि जो हॉट फ्लूड है रूम में रख दिया गया है तो क्या हो रहा होगा कूलिंग हो रहा होगा और कूलिंग का ठीटा का वेरिएशन टाइम के अनुसार कैसा होता है इस टाइप से होता है वहीं हीटिंग में कैसा होता है इस टाइप से तो इस टाइप का कर कौन सा है कर ए है विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जो एल्युमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है तो एल्युमिनियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है एफ सी सी विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगर बात करें जो कॉमन एलिमेंट जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का तो ये लिस्ट है फ्लो स्पार और मैग्नीज का सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है वहीं टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम मोलिबेनम टेंटलम लिथियम और सोडियम का बी होता है एल्युमिनियम कॉपर निकल गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम का होता है एफसीसी और मैग्नीशियम जिंक जिरकोनियम टाइटेनियम कैडमियम बेरिलियम और कोबाल्ट का जो होता है वो होता है एच सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक स्फेरिकल वैलून है जिसकी वॉल्यूम दी गई है थ्री फाइव थ्री सिक्स फाइव मीटर क्यूब और हीलियम गैस से फील किया गया है और इस बैलून में एक लीक है जिसके कारण जो गैस है वो स्केप कर रहा है एट द रेट ऑफ सेवेंटी फाइव मीटर क्यूब पर मिनट तो आपको बताना है कि किस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रहा होगा आफ्टर फिफ्टी मिनट्स फ्रॉम द टाइम वेन द लीकेज है बिगेन तो इनिशियल वॉल्यूम मेरे को दी गई है थ्री फाइव थ्री सिक्स फाइव मीटर क्यू और डी वी वाई डी टी डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई है माइनस सेवेंटी फाइव मीटर क्यू पर मिनट माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि डिक्रीज हो रहा है अब भी को मैं क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम को फोर बाई थ्री पाई आर क्यू अब मैं क्या किया कि इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये फोर बाई थ्री पाई तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया अब ये क्या हो गया डी आर क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी हो गया अब आर क्यूब का करें डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो कितना हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर इन टू डी आर बाई डी टी हो जाएगा और इधर कितना था माइनस सेवेंटी पाई तो यहाँ पाई पाई कैंसिल हो गया था बचा कितना था माइनस सेवेंटी इसको सॉल्व किए ये आ गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी अपॉन फोर आर स्क्वायर ये आर क्या है आर जो है हमको वो लेना होगा जिस टाइम पे हमको निकालना है जैसे दिया गया है कि हमको निकालना है पचास मिनट बाद जबकि ये लीकेज स्टार्ट हुआ है उसके पचास मिनट बाद पे हमको निकालना है कि डिक्रीज ऑफ रेडियस कितना होगा तो पचास मिनट बाद वॉल्यूम कितना बचा होगा पचास मिनट बाद वॉल्यूम कितना बचा होगा भी इनिशियल माइनस जो रेट था सेवेंटी पाई पर मिनट था तो पचास मिनट बाद कितना लिख कर दिया गया होगा इतना वॉल्यूम लिख कर गया होगा तो बचा कितना होगा थर्टी सिक्स मीटर की वॉल्यूम बचा होगा हीलियम का अब उसको अगर हम कंपेयर करें वॉल्यूम के साथ तो वो कितना हो गया फोर बाई थ्री पाई आर क्यू यहाँ से आर कितना आ गया थ्री मीटर मतलब पचास मिनट बाद जो बैलून का रेडियस बचा होगा वो होगा थ्री मीटर और मेरे को पता करना था कि पचास मिनट बाद जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस होगा वो कितना होगा तो मेरे को ये वाला आर पुट करना होगा उस इक्वेशन में तो आर इक्वल टू यहाँ से थ्री मीटर को मैं यहाँ पुट किया ये आ गया माइनस थर्टी फाइव बाई कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ जो रेडियस है वो हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव बाई एटीन तो ऑप्शन जो डी है वो राइट right आंसर हो जाएगा और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये बोला गया है कि हम रेसिस्टेंस ऑफ गिवन वायर को मेजर करते हैं बाय मेजरिंग द करेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अगर परसेंटेज एरर जो है इन्वॉल्व करेंट के मेजरमेंट में और पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट में वो थ्री परसेंट इच है तो आपको बताना है कि कितना रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में एरर होगा तो मेरे को पता है ओम्स लॉ से वो क्या होता है भी इज इक्वल टू आई आर होता है आर कितना हो गया यहाँ से भी अपॉन आई और रूल ऑफ एरर ये बोलता है कि जब भी दो क्वान्टिटी को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उनका जो रिलेटिव एरर होता है वो ऐड हो जाता है तो यहाँ पे एरर इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा एरर इन वोल्टेज प्लस एरर इन करेंट तो एरर इन वोल्टेज थ्री परसेंट है एरर इन करेंट थ्री परसेंट है दोनों को ऐड कर दिया ये आ गया सिक्स परसेंट विच मीन्स ऑप्शन बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि दो पर्स दी गई है एक पर्स में चार कॉपर क्वाइन है और तीन सिल्वर क्वाइन है दूसरे पर्स में जो है उसमें छः कॉपर क्वाइन है और चार सिल्वर क्वाइन है और एक पर्स को हम चूज किए रैंडमली और उसमें से हम एक क्वाइन को बाहर लिए तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ कॉपर क्वाइन तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कॉपर क्वाइन होने का पहले सबसे पहले दो पर्स हैं इन दोनों पर्स में से हम किसी एक पर्स को सिलेक्ट करते हैं कर सकते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा वन बाई टू अगर मान लीजिए हम इस पर्स को सिलेक्ट किए तो इसमें कॉपर कितना क्वाइन है चार है तो चार कॉपर क्वाइन है टोटल क्वाइन कितने हैं सेवन तो कॉपर क्वाइन निकालने का इस पर्स से प्रोबेबिलिटी कितना है फोर बाई सेवन 
और इस बस को सेलेक्ट करने का कितना था वन बाई टू तो इसका कितना हो गया वन बाई टू इंटू फोर बाई सेवन वही वैसे ही इस पर्स का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है वन बाई टू और इसमें टोटल कॉपर कॉइन कितने हैं सिक्स और टोटल कॉइन कितने हैं दस तो इस 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 पर्स से कॉपर कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया सिक्स बाई टेन और इस पर्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना था वन बाई टू तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये इन दोनों को ऐड कर दिए ये आ गया जो सॉल्व किए सॉल्व करने पर जो आया ये आ गया फोर्टी वन बाई सेवेंटी विच ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपसे ग्रैस ऑफ नंबर का फॉर्मूला पूछा गया ग्रैस ऑफ नंबर क्या कहो ग्रैस ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होता है जी बीटा डेल्टी एल क्यू बाई न्यू स्क्वायर न्यू जो होता है कैनोमेटिव डिस्कोसिटी अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं न्यू क्या होता है न्यू क्या होता है मेरे भाई म्यू बाई रो होता है न्यू को हम म्यू बाई रो से रिप्लेस कर सकते हैं तो ग्रैस ऑफ नंबर क्या हो जाएगा रो स्क्वायर जी बी डेल्टा टी एल क्यू डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर म्यू इज द ये डायनेमिक विस्कोसिटी और न्यू है कैनोमेटिक विस्कोसिटी विच मीन्स कि दो ऑप्शन सही आ रहे हैं ऑप्शन बी और सी विच मीन्स बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रेलिंग नंबर होता है वो क्या होता है रेलिंग नंबर किसका मल्टीप्लीकेशन होता है ग्रैस ऑफ नंबर इनटू प्रांडल नंबर किसके लिए यूज करते हैं तो फ्री कन्वेक्शन के लिए यूज करते हैं अगर फ्री कन्वेक्शन में रेलिंग नंबर टेन के पावर नाइन से कम होता है तो जो फ्लो होता है वो लेमिनर होता है वहीं अगर टेन के पावर नाइन से ज़्यादा हो तो जो फ्लो होता है वो जो होता है वो टर्बुलेंट होता है विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को लिखे तो वो क्या हो जाएगा वी टू डैश माइनस वी वन डैश बाई वन माइनस यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक परफेक्ट फ्रेम के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए परफेक्ट फ्रेम के लिए यहाँ पे ई छूट गया है परफेक्ट फ्रेम के लिए जो कंडीशन होना चाहिए एम नंबर ऑफ मेंबर्स एम इक्वल टू होना चाहिए टू जे माइनस थ्री अब एम जो होता है नंबर ऑफ मेंबर्स होता है एम को यहाँ पे दिया गया है एन दिया गया है नंबर ऑफ मेंबर्स को एन दिया गया है तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू जे माइनस थ्री विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लिफ्ट है जिसमें कि जिसका कि वेट है डब्लू और जो टेंसन है केबल में वो टी है और जो लिफ्ट है अपवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए तो आपको बताना है जो टेंशन होगा केबल में वो कितना होगा तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकता हूँ कि टी माइनस डब्लू इज इक्वल टू एम इन टू ए लिख सकता हूँ हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो यहाँ से टी क्या आ गया डब्लू प्लस एम ए अब दोनों तरफ ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दिए एम जी क्या हो गया डब्लू तो डब्लू बाई जी इंटू ए हो गया यहाँ प्लस डब्लू था डब्लू कॉमन ले लिए ये क्या हो गया डब्लू इंटू वन प्लस ए बाई जी विच मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक बॉडी ए है जिसकी वेट जो है वो 10 के है और उसका जो सी है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस मास को बैलेंस करना है दूसरे मास बी से जिसका कि वेट है जो है वो 5 के है तो आपको बताना है कि द रेडियस एट विच द सी जी ऑफ वेट बी शुड बी प्लेस्ड इज तो मेरे को पता है अगर इस ए को बैलेंस करना है बी से तो दोनों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होना चाहिए मतलब एम ए इंटू आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी इंटू आर बी इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया एम ए मेरे को पता है आर ए पता है और एम बी पता है आर बी यहाँ से निकाल लेंगे आर बी निकाले आर बी कितना आ गया फिफ्टी सेंटीमीटर विच मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन केस ऑफ ए हॉरिजेंटल बीम लोडेड अंडर द बेंडिंग द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और द कॉन्टा फ्लेक्चर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द बीम वेयर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्चर किसको बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको बोलते हैं वो किसको बोलते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्चर विच मीन्स ऑप्शन बी द राइट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज